Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan murshida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'd jamaah sekalian rahimakumullah alhamdulillah mengawali kajian kita pada kesempatan malam hari ini kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat-nikmat dari Allah yang terus bisa kita rasakan nikmatul sihah wal afiyah dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufik was sadat wal hidayah agar senantiasa istiqamah di atas jalan yang lurus jalannya nabi dan para sahabat al-kiram jamaah sekalian rahimakumullah kita lanjutkan Pembacaan atau pembahasan singkat dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab alaihi rahmatullah rahmatan wasi'ah. Pada pembahasan malam hari ini, insyaallah taala kita masuk ke al-bab rabi' bab yang keempat yang berkaitan dengan asy-syirku. Berkata penulis kitab ini, babun Al-khawfu min asy-syirk. Bab tentang wajibnya seorang muslim dan muslimah untuk takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini adalah bab yang menjelaskan kepada kita semua tentang wajibnya seorang muslim dan muslimah untuk tidak merasa aman dirinya terjerumus ke dalam seluruh bentuk-bentuk kesyirikan. Walaupun misalnya salah seorang di antara kita sudah belajar bahkan lulusan dari mahad dari pondok-pondok Islam, tetapi seorang Muslim jangan sampai merasa aman, jangan sampai ia merasa bahwasanya ia tidak akan terjerumus ke dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Makanya beliau menjelaskan tentang bab al khauf min asyirik, bab wajibnya seorang Muslim takut terjerumus ke dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Definisi asyirik secara bahasa adalah taswiyat atau at-tasyiyah baina syai'ain. Asyirik secara bahasa artinya at-tasyiyah baina syai'ain, mensejajarkan dua sesuatu yang asalnya tidak sejajar. Mensamakan dan menjajarkan dua perkara yang pada asalnya tidak sejajar. Misalnya kita menyamakan HP misalnya Samsung yang harga 1 juta dengan kita samakan dengan HP Samsung yang harganya 15 juta. Kita samakan, maka ini adalah kesyirikan secara bahasa. Karena kita menyamakan Dua sesuatu yang pada asalnya tidak sesa, tidak sejajar, tidak sama, kemudian kita anggap sejajar dan sama. Ini definisi kesyirikan secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, yaitu taswiyatu ghairillah billah fima huwa khasun billah. Mensejajarkan selain Allah, dengan Allah, dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah yaitu peribadahan kemudian menciptakan memberikan rizki mengatur alam semesta ini adalah perkara-perkara yang khusus dimiliki dan di kekuasai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara ini maka orang tersebut telah terjerumus ke dalam kesyirikan ini adalah definisi kesyirikan secara istilah syar'i. Kemudian jemaah sekalian, apa kaitan bab ini dengan bab 
bab yang telah disebutkan oleh penulis sebelumnya Di bab yang pertama Penulis menjelaskan tentang definisi at-tawhid Makna at-tawhid Kemudian di bab yang kedua Menjelaskan tentang apa? Tentang keutamaan-keutamaan at-tawhid Di bab yang ketiga Yang kita bahas pekan yang lalu Menjelaskan tentang bahwasanya Di antara keutamaan at-tawhid Adalah memasukkan seorang hamba ke dalam surga Tanpa hisap dan tanpa azab Maka sangat tepat Di bab yang keempat ini Penulis menjelaskan tentang lawan dari At-Tawhid itu sendiri yaitu Asyirik dan wajibnya Seorang muslim untuk khawatir Untuk takut dirinya Terjerumus ke dalam bentuk-bentuk Asyirikan walaupun tadi Misalnya sudah belajar puluhan tahun Sudah menjadi ustaz Atau sudah menjadi syekh Tidak ada jaminan Ia selamat sampai akhir Hayatnya dari bentuk-bentuk Asyirikan Nah Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah seorang muslim tentunya ia dituntut untuk mengetahui perkara-perkara keburukan. Dituntut untuk mengetahui perkara-perkara keburukan sebagaimana ia dituntut untuk mengetahui kebaikan. Jadi sebutkan oleh Umar bin Al-Khattab beliau pernah mengatakan tunqadu urul Islam ya urwatan urwatan Islam man la ya'rifu al-jahiliyah. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu bahwasanya tali agama Islam akan terputus sedikit demi sedikit kapan itu? Ila nasha fil Islam man la ya'rifu al-jahiliyah. Apabila tumbuh di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang yang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Jadi Kita mengetahui bentuk kesyirikan, macam-macam kesyirikan ini penting, Pak. Karena jangan sampai kita lalai dari hal ini sehingga kita terjerumus ke dalam perkara tersebut tanpa sadar. Tanya diucapkan oleh seorang syair, syair Arab pernah mengatakan, Araf tu syar la li syar walakin li tawakkihi wa man la ya'rifu syar wa qa'afihi wa huwa la yashur. Kata syair, seorang penyair mengatakan, Aku belajar dan mengetahui keburukan Tidak untuk keburukan Walakin ditawakihi Tetapi agar aku bisa selamat dari keburukan tersebut Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan Boleh jadi ia terjerumus ke dalam hal tersebut Dalam keadaan tidak sadar Ini banyak Di tengah-tengah kaum muslimin Tidak mengetahui macam-macam kesyirikan Tidak mengetahui contoh-contoh kesyirikan Mereka terjerumus ke dalam kesyirikan tidak sadar. Misalnya, etikaf di kubur orang soleh, berdoa meminta hajat pada orang soleh, pada habib, pada wali, pada orang-orang soleh, banyak terjadi pak. Mereka ketika etikaf di kubur orang soleh tersebut apa? Memakai jubah, memakai peci, memakai sarung dan yang lainnya. Tapi perbuatan mereka kesyirikan. Makanya seorang muslim sekali lagi penting mengetahui perkara-perkara keburukan agar ia selamat. Sebagaimana seorang muslim juga dituntut untuk mengetahui perkara-perkara kebaikan amal soleh. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bahwasanya kesyirikan ini adalah perkara besar. Perkara besar dan membinasakan. Makanya banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim yang menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min amsar." Barang siapa yang berbuat syirik pada Allah, maka Allah haramkan bagi orang tersebut masuk surga. Wa ma'wahu an-nar dan pasti tempat kembalinya di neraka. wa ma lidh-dhalimina min ansar sesekali tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik Allah haramkan masuk surga mati di atas kesyirikan khalas tidak ada jaminan tidak ada kesempatan baginya untuk masuk surga kemudian bahwasanya kesyirikan ini adalah kezaliman yang paling besar kezaliman di dalam hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita Memberikan rezeki pada kita Memberikan seluruh nikmat-nikmat yang kita rasakan Apabila salah seorang diantara kita Beribadah pada selain Allah ini 
adalah orang yang paling zalim. Ada orang misalnya bekerja di suatu rumah majikan, digaji, dibayar, kemudian ia khidmahnya ia bersih-bersihnya tidak di rumah majikannya, di rumah tetangganya. Orang ini apa? Orang yang zalim karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun 'azim." Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang paling besar. Bahkan kesyirikan ini jamaah sekalian adalah sebab munculnya banyak musibah di alam semesta ini. Musibah di antara sebabnya adalah kesyirikan yang banyak menyebar di tengah-tengah manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam, "Wa qalu takhadha ar-Rahman waladan, laqad ji'tum syai'an 'iddan." mereka mengucapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil atau telah memiliki seorang anak syirikan ucapan kufur Sungguh kalian telah mengucapkan ucapan yang paling besar dosanya. Hampir-hampir langit dan bumi ini pecah gara-gara ucapan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil seorang anak, telah memiliki seorang anak. Intinya jemaah sekalian bahwasanya kesyirikan ini adalah dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar yang seorang muslim wajib khawatir dirinya terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut. Kita masuk ke ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab alaihi rahmatullah wa qawluhu azza wa jal inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa sesungguhnya Allah benar-benar tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang di bawah kesyirikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ini adalah ayat pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala. Menjelaskan tentang bahaya dan wajibnya seorang muslim takut terjerumus ke dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Ayat ini jemaah sekalian menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya dosa kesyirikan maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mati di atas kesyirikan maka tidak ada bagian bagi orang tersebut masuk dalam surga. Entah dia orang Arab atau orang selain Arab, orang kaya atau orang miskin, orang keturunan nabi atau bukan keturunan nabi habib atau bukan habib khalas barang siapa yang mati di atas kesyirikan maka tidak ada bagian bagi orang tersebut masuk dalam surga selama-lamanya dan Allah berfirman innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni dosa yang derajatnya di bawah kesyirikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Kemudian ayat ini jemaah sekalian seakan-akan bertabrakan dengan firman Allah di surat yang lain, di surat Az-Zumar Allah berfirman, bahwasanya Allah mengampuni seluruh dosa. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah berfirman, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dosa-dosanya. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Allah mengampuni seluruh dosa. Ya ayat ini Allah tidak mengampuni seluruh dosa. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? menggabungkan dua ayat yang seakan-akan bertabrakan di surat An-Nisa yang dibawakan oleh penulis Allah mengatakan tidak mengampuni dosa kesyirikan di ayat yang lain 
Allah berfirman Allah mengampuni seluruh dosa bagaimana bapak ibu sekalian Hah? diampuni atau tidak disyirikan Hah? diampuni atau tidak karena seakan-akan dua ayat ini bertentangan tetapi kalau kita mendengar ucapan para ulama yang telah menjelaskan masalah ini maka hilang ha, perdebatan tentang hal tersebut gimana bapak ibu sekalian pertanyaan soal dan jawab maka kita katakan bahwasanya firman Allah di surat An-Nisa yang menjelaskan Allah tidak mengampuni dosa syirik maksudnya syirik yang terbawa mati syirik yang belum sempat ditobati oleh pelakunya Adapun apabila ada orang berbuat syirik, musyrik, kemudian ia bertobat sebelum matinya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Makanya sebagian sahabat Nabi saw dahulu musyrik, dahulu terjerumus ke dalam bentuk-bentuk kesyirikan, beribadah pada berhala, tetapi ketika bertobat kemudian beriman pada Nabi, mereka menjadi orang-orang yang paling mulia, jadi orang-orang yang Mulia menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Jadi maksud dari ayat di surat An-Nisa ini Allah tidak mengampuni dosa syirik maksudnya syirik yang terbawa mati. Apabila naudzubillah ada orang di antara kita terjerumus ke dalam syirik, kemudian ia bertobat dengan tobat yang nasuh maka insya Allah Taala Allah ampuni dosa dosanya. Sebagaimana firman Allah di surat Az-Zumar tadi, Inna Allah yaghfirul dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa termasuk kesyirikan yang belum terbawa mati. Nah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Apabila seorang meninggal di atas kesyirikan, na'udzubillah. Maka kita katakan orang tersebut tidak diampuni dosa-dosanya. Apakah syirik besar dan syirik kecil tidak diampuni atau hanya syirik besar saja yang tidak diampuni? Karena Allah berfirman Inna Allah la yafiru an yushrokabihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni seluruh bentuk kesyirikan. Artinya apabila syirik besar maka sudah kita sepakati bahwasanya dosa tersebut tidak diampuni. Sekarang yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Itu seperti bersumpah dengan nama Allah. Kemudian arya orang beribadah tujuannya ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Ini termasuk bentuk kesyirikan tetapi syirkun asgar, syirik kecil. Nah, pertanyaannya yang tidak diampuni hanya syirik besar atau Sampai syirik kecil pun juga tidak diampun Hah? Pertanyaan kedua <tuh> Maka ada perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah ini Apakah syirik kecil juga tidak diampuni Atau diampuni oleh Allah Subhanahu SWT Pendapat yang paling masyhur di kalangan para ulama bahwasanya syirik kecil tidak diampuni oleh Allah Subhanahu SWT tidak diampuni artinya Allah harus mengazab orang tersebut apabila mati di atas syirik kecil dan belum bertobat maka orang tersebut harus diazab atas syirik kecil tersebut tetapi tidak mengharuskan ia kekal di neraka tidak mengharuskan ia kekal di neraka karena yang mengekalkan pelakunya di neraka hanya syirkun akbar syirik besar adapun syirik kecil naam tidak diampuni tetapi tidak mengekalkan pelakunya di neraka jahanam. Nah, adapun dosa-dosa besar seperti zina, kemudian meminum minuman keras, kemudian yang lain seluruh dosa-dosa besar, maka ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya seluruh dosa-dosa tersebut tahtal masyiah berada di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah ampuni. Apabila Allah menghendaki, Allah tidak mengampuni. Ini dosa-dosa besar. Adapun kesyirikan, maka harus si azab pelakunya. Perkara ia kekal di neraka atau tidak, maka berhubungan dengan syiriknya besar atau syirkun yang asgor. Nah, kemudian jamaah sekalian, rahimakumullah. Apa perbedaan 
syirik besar dan syirik kecil karena di hadis pertama yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini beliau membawakan hadis tentang bahayanya Arya dan Arya ini adalah apa termasuk bagian dari syirkun asgor syirik kecil nanti kita bahas tentang perbedaan antara syirkun akbar dan asgor kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis kitab ini waqala al khalil alaihi salam wa janubni wa baniya an na'buda al asnam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ibrahim wa janubni wa baniya an na'buda al asnam Ibrahim berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim alaihi salam pernah berdoa wahai rabku jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari peribadahan pada berhala ini yang berdoa siapa pak? yang berdoa Ibrahim AS Imamul Khunafa beliau adalah pemimpinnya orang-orang yang bertauhid bersamaan dengan itu khawatir Ibrahim atau anak cucunya terjerumus ke dalam bentuk-bentuk kesyirikan kemudian bagaimana dengan kita pak? Nabi bukan Rasul bukan tetapi boleh jadi sebagian dari kita merasa aman merasa yakin dirinya tidak pernah dan tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan Ibrahim AS berdoa kepada Allah wa jenubni wa baniya anna'bud al-asnaf ya Rabku jauhkanlah aku dan anak keturunanku nanti dari beribadah kepada berhala nah maka hadis ayat ini jamaah sekalian menjelaskan tentang bahwasanya orang yang mulia saja orang yang Allah subhanahu wa ta'ala jamin selamat dari bentuk-bentuk kesyirikan itu para nabi dan rasul bersamaan dengan itu mereka tidak merasa aman mereka selalu khawatir terjerumus ke dalam bentuk-bentuk kesyirikan maka orang yang derajatnya di bawah nabi dan rasul seperti kita yang kesolehannya masih dipertanyakan maka lebih berhak lagi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari seluruh bentuk-bentuk kesyirikan. Maka seorang muslim hendaknya membaca doa ini, doa yang dahulu dibaca oleh Ibrahim alaihi salam. Wa janubni wa baniya an na'bud al asnam. Ya Rabbku jauhkanlah aku dan anak cucuku dari peribadahan pada berhala. Nah. Bahkan kalau kita melihat sejarah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka semua mereka khawatir terjerumus ke dalam bentuk-bentuk kesyirikan dan kemunafikan padahal mereka adalah orang-orang yang mulia yang hidup satu zaman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab bahwasanya Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman Hudzaifah ini sahabat Rasulullah yang Rasulullah selalu mengabarkan orang-orang atau nama-nama orang-orang munafikin di kota Madinah jadi beritanya disampaikan oleh Rasulullah pada Hudhaifah ini makanya Umar bin Al-Khattab yang sudah dijamin masuk surga minal mubasyarin adil jannah sudah dijamin masuk surga pernah bertanya kepada Hudhaifah Ibn Yaman yang diberi amanah untuk apa, menyimpan nama-nama orang-orang munafikin di kota Madinah Umar bin Al-Khattab mengatakan Unshidukallah hal sammanilaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aman samma minal munafikin wahai Hudhaifah aku bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Apakah Rasulullah juga menyebut namaku dalam golongan orang-orang munafikin di kota Madinah? Maka jawaban Hudhaifah bin Yaman tidak wahai Umar. Jadi pertanyaan Umar ini saya sudah menunjukkan apa Pak? Khawatirnya Umar bahwasanya ia termasuk orang yang disebut oleh Rasulullah termasuk orang-orang munafikin. Padahal Umar bin Khattab adalah minas sabiqin al-awwalin. Orang-orang yang menemani Rasulullah dari semenjak di kota Mekah Bahkan sudah dikabarkan masuk surga bersamaan dengan itu Tidak merasa aman dan selalu khawatir dirinya terjerumus ke dalam kemunafikan 
Maka sekali lagi kita lebih berhak lagi untuk apa? Untuk khawatir dan takut diri kita terjerumus ke dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, kemudian wafil hadis akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul askar fa su'ila anhu fa qala arriya hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis kitab ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul askar sesungguhnya kata Nabi perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil asyirkul askar syirik kecil kemudian Nabi ditanya tentang apa itu syirik kecil faqala arya syirik kecil diantaranya adalah arya itu seorang hamba beribadah enam beribadahnya niatnya untuk Allah tetapi ia ada tujuan lain dipuji atau agar dikatakan sebagai orang yang soleh atau kalau sodakoh orang yang dirmawan orang yang suka sodakoh dan yang lain ini namanya ria dan arya kata nabi adalah bagian dari syirik pun asgar syirik kecil kata nabi akhwafu ma akhafu alaikum asyirik pun asgar sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian ke depan adalah syirik kecil dan diantara syirik kecil tersebut adalah arya nah ini adalah hadis yang menjelaskan tentang apa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan umat Islam terjerumus ke dalam asyirkun asgar, syirik kecil. Syirik kecil itu apa, Pak? Definisinya itu definisinya adalah perkara yang disebutkan oleh Nabi atau Al Quran Al Karim dengan lafaz dengan teks kesyirikan, tetapi tidak sampai ke derajat syirik besar. Dan di antara syirik kecil adalah arya, kemudian bersumpah dengan nama selain Allah. Misalnya ada orang mengatakan saya bersumpah dengan nama Nabi. Ini syirik namanya, tapi syirik kecil. Dan syirik kecil tadi kita katakan di awal kajian diampuni atau tidak, pak? Tidak diampuni. Artinya pelakunya harus dianggap walaupun syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Berbeda dengan syirik besar kemudian para ulama menjelaskan perbedaan perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar perbedaan yang pertama bahwasanya syirik besar syirik pun akbar mengekalkan pelakunya di neraka artinya sudah tidak ada kesempatan bagi pelakunya untuk mencium bawah surga apalagi masuk surga Adapun syirik kecil syirikun asgar tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka ini al-farqul awal atau perbedaan yang pertama perbedaan yang kedua syirik besar syirikun akbar menjadikan seluruh amal-amal soleh terhapus seluruh amal-amal soleh yang sudah dikumpulkan oleh seorang hamba kemudian ia berbuat syirik besar maka seluruh amal-amal sholatnya terhapus ada orang misalnya na'udzubillah sholat, sholat sudah puluhan tahun puasa puluhan tahun haji puluhan kali tetapi suatu hari ia terjerumus ke dalam kesyirikan syirik besar maka seluruh amalan-amalan yang sudah ia kumpulkan puluhan tahun akan apa? akan terhapus akan terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la qad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in ashrafta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kun minasy syakirin." Allah berfirman, "Sungguh telah diwahyukan pada Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in ashrafta apabila engkau berbuat syirik maka benar-benar seluruh amal-amalmu akan terhapus dan benar-benar engkau akan menjadi orang-orang yang paling merugi ini syirik besar adapun syirkun askor syirik kecil maka hanya membatalkan dan menghapus pahala yang diselimuti atau diiringi oleh kesyirikan misalnya ada orang sodakoh infak bangun masjid atau yang lainnya dia riak ingin dipuji 
Sodakoh, nam sodakoh untuk Allah lillah, tetapi ada tujuan lain ingin dipuji. Dikatakan sebagai orang dermawan atau orang yang suka sodakoh, ini syirik. Maka yang batal dan gugur hanya pahala sodakohnya saja. Adapun pahala amal-amal soleh yang lainnya, maka tidak terhapus. Kenapa? Karena ia hanya terjerumus ke dalam syirik kecil. Kemudian perbedaan yang ketiga, jamaah sekalian. Bahwasanya syirik besar maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik kecil menurut sebagian ulama boleh jadi diampuni, sebagian ulama yang lain mengatakan tidak diampuni, harus diadab. Intinya ini adalah sedikit perbedaan antara syirkun akbar dengan syirkun asghar. Di dalam hadis ini Nabi bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul akbar, asyirkul asghar." Perkara yang paling aku khawatirkan menampak kalian adalah syirik. Karena syirik kecil ini, Pak. Syirik kecil ini bisa jadi seluruh manusia, tambahkan orang soleh pun juga terjerumus ke dalam syirkun asgor. Ada seorang ustaz atau seorang yang soleh, kemudian ia bersodakoh, kemudian niatnya agar dipuji oleh orang lain maka perkara ini bisa menimpa siapa saja di antara kita artinya seorang muslim wajib bagi ia untuk terus merasa takut dan khawatir dirinya terjerumus ke dalam kesyirikan nah. kemudian hadis yang berikutnya wa'an ibn mas'udin radiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar rahu al-bukhari sebuah hadis dari sahabat ibnu mas'ud semoga Allah meridainya bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang meninggal dunia dan dalam keadaan berdoa pada selain Allah maka orang tersebut pasti akan masuk dalam neraka pasti masuk dalam neraka Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari. Maka hadis ini jamaah sekalian menjelaskan tentang apa? Tentang bahwasanya barang siapa yang mati dan ia dalam keadaan berbuat syirik, berdoa pada selain Allah, apapun itu, berdoa pada nabi, pada malaikat, pada orang saleh, pada habib, pada wali atau yang lainnya, apapun itu barang siapa yang berdoa pada selain Allah meminta perkara-perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah kemudian mintanya pada selain Allah khalas, orang tersebut mati di atas kesyirikan Pak Ustaz, saya kan berdoa kepada wali yang meninggal ini tujuannya agar menyampaikan hajat saya kepada Allah Subhanahu ta'ala karena ketika mereka diingatkan Al-Quburiyun, mereka diingatkan bahwasanya ini perbuatan syirik apa dalil mereka, alasan mereka apa mereka mengatakan saya tidak berdoa atau saya tidak menyembah orang soleh yang meninggal ini saya hanya ingin agar orang soleh ini yang sudah meninggal wali ini menyampaikan hajat saya doa saya kepada Allah karena saya orang yang berdosa adapun wali ini orang yang soleh yang langsung menyampaikan hajat saya kepada Allah ini juga Alasan yang dahulu diucapkan oleh orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya Allah berfirman di dalam Al Quran surat Az Zumar: "Ma na'buduhum illa liyukarribuna illallahi zulfa". Ketika mereka dilarang untuk berbuat syirik, apa kata orang-orang musyrikin pada zaman dahulu? "Ma na'buduhum illa liyukarribuna illallahi zulfa". Kami tidak beribadah pada mereka. Kecuali hanya agar mereka mendekatkan diri kami pada Allah sedekat-dekatnya. Jadi sama alasan orang-orang musyrikin zaman sekarang dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu tidak ada bedanya. Hanya beda teksnya saja, tetapi intinya sama. Maksudnya berdoa pada wali, pada orang soleh, pada habib, pada nabi, atau pada malaikah. Tujuannya agar doanya sampai kepada Allah. Ini syirik namanya. Syirik besar dan menjadikan pelakunya kekal di neraka apabila tidak bertobat dari kesyirikan tersebut. Tetapi yang sangat menakjubkan 
Banyak kaum muslimin yang terjerumus ke dalam hal ini. Sebab terbesarnya apa, Pak? Sebab terbesarnya apa? Karena mereka tidak mengetahui rincian-rincian seperti ini. Makanya penting sekolah orang muslim untuk belajar tentang keburukan-keburukan. Tujuannya apa? Agar selamat dari keburukan tersebut. Jadi bukan hanya <coughs> belajar amal-amal soleh, membaca atau mempelajari amal-amal soleh yang memasukkan ke dalam surga, sahih, betul, baik. Tetapi ada perkara-perkara yang merusak akidah, membatalkan Islam, membatalkan kalimat syahadat yang perlu kita ketahui juga agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan keburukan dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan tidak sadar. Nah, maka hadis ini menjelaskan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berdoa kepada selain Allah apapun itu maka maka orang tersebut pasti akan masuk dalam neraka. Hadis terakhir yang dibawakan oleh penulis wali muslimin an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqi Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh Jabir ibn Abdullah Maksudnya beliau bersabda Man laki Allah Barang siapa yang nanti pada hari kiamat Berjumpa dengan Allah Dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Maka dakhalal jannah Orang tersebut berhak masuk surga Wa man lakiyahu Yushriku bihi syai'an dakhalal na'ah Barang siapa yang bertemu dengan Allah pada hari kiamat Dengan membawa kesyirikan Maka pasti orang tersebut masuk ke dalam Neraka jahannam Inilah hadis yang